இன்னைக்கு இருக்க பெரும்பாலான பேர் கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது மூட்டுல இருக்க இணைப்பு திசுக்கள் அப்புறமா ஜவ்வு மேல யூரிக் அமிலம் உப்பா படைஞ்சு அதனால உண்டாகிற வீக்கத்தினால ஏற்படுறது தான் முடக்குவாதம் ரொம்ப ஒரு வழிய உண்டாக்கும் இது இணைப்புகள்ல வீக்கம் அப்புறமா நிறைய பாதிப்புகளையும் கொடுக்கும் சோ முடக்குவாதத்தால கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க சாப்பிடுற உணவுல ரொம்பவே கவனமா இருக்கணும் நீங்க அன்றாட சாப்பிடற ஒரு சில உணவுகளை எடுத்துட்டாலே போதும் இந்த நோயோட அறிகுறிகள் இன்னும் மோசமாவது தவிர்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க இது இயற்கையாவே வழிகளையும் பிரச்சனைகளையும் குணப்படுத்தும் சரி இந்த வீடியோ எந்த மாதிரியான உணவுகளை நீங்க எடுத்துக்கணும் விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்களோட பியூச்சர் அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சமா தண்ணீர்ல ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில எழுந்ததும் அந்த தண்ணீரை குடிக்கணும் தண்ணீரை மட்டும் குடிக்க கூடாதுங்க அந்த வெந்தயத்தையும் நல்லா மென்னு சாப்பிடணும் வெந்தயம் உங்களுக்கு மூட்டுகள்ல இருக்க உள்வீக்கத்தையும் வெளிவீக்கத்தையும் நல்லாவே குறைக்கும் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்லயும் வலியும் குறையும் பூண்டு கைவசம் இருந்துச்சுன்னா போருக்கே போலான்னு சொல்லுவாங்க பூண்டு முடக்குவாதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்துங்க ரெண்டு பூண்டு பற்கள நல்ல நெய் இல்லனா நெய்ல வறுத்து தினமும் சாப்பிட்டு வரணும் இது முடக்குவாதத்தோட பாதிப்ப வேர்ல இருந்தே குணப்படுத்துமா அடுத்ததா ஓமம் மற்றும் இஞ்சி ஓமம் இருக்கு இல்லீங்களா அத அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அது கூட இஞ்சியும் ஒரு துண்டு தட்டி எடுத்து இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு கப் நீர்ல போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இத வடிகட்டி காலையில அரை கப் அப்புறமா ஈவினிங்ல அரை கப் குடிக்கணும் இது உங்களுக்கு வலியும் வீக்கத்தையும் குறைக்குமா அது மட்டும் இல்லைங்க யூரிக் அமிலத்தோட சுரப்பியும் நல்லாவே கட்டுப்படுத்தும் கொத்தமல்லி தழை இருக்கு இல்லையா அத நீர்ல போட்டு அப்படியே குடிங்க அதுவும் இல்லனா கொத்தமல்லி விதைய நீர்ல போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம் இது யூரிக் அமிலத்தை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கூடவே இறப்பை பாதிப்புகளையும் சரி செஞ்சு மூட்டு வலியை போக்குறதுக்கு ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்க போறது விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எப்படி சாப்பிடுறது தானே யோசிக்கிறீங்க நீங்க இதை சாப்பிடலாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் இதை கொஞ்சமா எடுத்து லேசா சூடு பண்ணி உங்களுக்கு வலி இருக்க இடத்துல லைட்டா தடவி மசாஜ் பண்ணுங்க இது வலியையும் எரிச்சலையும் கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தும் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஆராய்ச்சியில கூட செரி பழங்கள் முடக்குவாதத்தை குணப்படுத்துதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க முடக்குவாதம் வராமலே தடுக்குதான் அப்போ தினமும் அரை கப் இல்லனா பத்துல இருந்து பன்னெண்டு செரி பழங்களை சாப்பிட்டாலே போதும் ஆத்ரட்டிஸ் முடக்குவாதம் கீழ்வாதம்னு எந்த பிரச்சனையும் வராம தடுக்கலாம் என வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோல மூட்டு வலிக்கு நம்ம அன்றாட சாப்பிட உணவுகளை எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டீங்களா இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஹெல்த் டிப்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இன்னும் அருமையான டிப்ஸோட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட